И мы решили просто развернуться и поехать домой. Класс! Много флагов, много ребят, которые вместе вот просто все хранили. Минут 10 до выезда. 40 минут полежал, девчонки подсобрались. Это будет прикольно. Мы посмотрим Майами. Женька, дай бог. Майами. Я, я вырос в Сибири. Майами. Это жесть просто. Это вещи Саши. Что у нас здесь? Кто? Так, тут у нас книжки. Ага, почитать. почитать. Ой, воды да. у нас все, понял. Воды. Водяной запас. Ты водяной запас Гватемалы сюда сложила. Ты что, ё-моё? А вон там что у тебя? Ты в песке собралась играть? Так зима, Саш, зима. На пляж идем. Ах ты моя. И бланки, да, ты взяла? Да. А это тебе зачем? А это одно э, по дороге поспать, накрываться, одно для Полины. Сейчас Но у Полины. Я... У Полины спросим. Полина! Папа. Ау. Говорит, Полина, е... едем в поездку? Поедем сейчас? Все. Все? Все понятно. Ну и последняя инстанция. Что мать скажешь? Короче, понятно, Женя остается, а мы выезжаем. Ту -у -у. Ну и что вы думаете, мы в Майами? No. Нет, а мы не в Майами. Что случилось у нас ночью? Мы проехали 30 километров и поняли, что у нас э, не сделана страховка. И мы решили просто развернуться и поехать домой. Нам удалось это решение не просто, но это правильное решение. Мы приехали, выспались, но мы не остановились на этом. Мы едем в Атланту. Мы сделали с утра страховку. Это делается по одному звонку. За вторую машину по страховке нам добавили 160 долларов. А, получается, у нас застраховано теперь две машины. Мы написали ребятам, которые живут рядом с нами в соседнем доме. Они а поехать ли нам в Атланту, ребята? И ребята сказали, да, почему бы и нет. И мы упали на две тачки. Вот сейчас загрузились девочки. Вот они. И едем в Атланту. Начало маршрута до места. Атланта. Yes. Двигайтесь на северо-восток по дороге. Indian Trail Road South. Полина, сколько пути мы миновали? Ты моя да. киса. Осталось нам час 15 всего, да? Час 15 нам осталось, немножечко засиделись, жопы немножечко стали плоские. Да и поле надо прогуляться, остановились на заправке, сильно не стали ничего выдумывать. А, зайдем, тут какая-то кафешка. Короче, как всегда, курительные всякие трубки, смеси. Я так понял, что здесь легалайз конкретный. Криптоманьяки, смотрите, вот, где-то на какой-то заправке, вот есть такой биткоин на тем. Такой курс, бай биткоин. Купить биткоин можно вот в туалете, где вот в общественном. Заходишь и вот так вот можно купить. Такого я даже не видел в ЛЛ, вообще нигде в окрестностях. Так все как бы все очень по-простому. Наш вот шпингали... шпингалет. Ох ты, ничего я закрыл. -мо! Шпингалетики такие. Вот. На заправочке. На заправочке можно рубануть сразу вот. Уже потик сорвать. Вот. Прекрасные американские дороги. Просто скучно ехать. Не то, что ты устаешь, устаешь от того, что скучно. Я сделал буквально три поворота. Я проехал 60 километров. Потом он мне показал там 80, а потом просто прямо 260. И все. Прямо 260. Едешь и, в принципе, ничего не меняется. Друзья, сейчас будет очень важная и полезная информация. Особенно представителям мужского пола. Мы с командой начинаем новый проект. Это доставка техники из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Проблем с доставкой нет, с растаможкой проблем нет. Первые контейнеры уже приехали в РФ и радуют своих покупателей. Люди катаются на квадроциклах и снегоходов по бескрайним полям и степям. Итак, что нужно сделать? Нужно перейти по ссылке в описании, подписаться на телеграм-канал и следить за новостями. Всем, кому интересно, для себя или на реализацию техника из Соединенных Штатов, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, лодочные моторы, а также автомобили, обязательно рекомендую по ссылке в описании, подписывайтесь на телеграм-канал и следите за новостями. Будет круто, а главное выгодно и для вас, и для нас. Всем бай, привет из Америки, Штаты, Россия, Беларусь, всем привет. Что мы в Атланте, штат Джорджия, прикольно. 
Итак, друзья, Атланта, столица штата Джорджия, во многом отличается от городов американского юга. Своей историей, внешним видом, взглядами и, конечно, ритмом жизни. Население агломерации составляет более 6 миллионов человек, что в два раза превышает агломерацию Шарлотта, где мы и живем. Этот город сами жители называют э, таким местным Лос-Анджелесом или Нью-Йорком Юга. Забронировались мы. Он нас еле вытерпел. Темный парень еле нас вытерпел. Короче, они взяли страховой депозит 100 долларов, а 116 стоит отель. Потому что мы ночевать будем, завтра еще погуляем, оп, падение. Все, открылось? Заходим сюда, ну как здесь. ничего, у нас вид, класс. В Атланте находится самый загруженный аэропорт мира. На самом деле я был в шоке, я думал, что это Турция, может быть Индия, Нью-Йорк, ну Дубай. Нет, оказывается, здесь, в Атланте, самый загруженный аэропорт мира, где взлеты и посадки происходят каждые 45 секунд. Наверное, это из-за того, что здесь очень много мировых компаний, компаний Америки. В городе их более 150 тысяч. Также в Атланте родился напиток, ставший для многих символом Америки. Это Кока-Кола. Местный фармацевт Джон Пемпертон создал сироп и принес его в аптеку. Продавали его, представляете, за 5 центов за стакан. Ходили слухи, что сироп обладает секретной способностью лечить. Через два года Пембертон продал секретную формулу сиропа местному бизнесмену Эйзи Кендлеру за 2300 долларов. Тогда это сумасшедшие деньги, но знал бы этот разработчик, сколько его компания будет стоить спустя 100 лет. Кинематограф не обошел Атланту стороной. Здесь снимались очень многие знаменитые фильмы и сериалы, такие как «Ходячие мертвецы», «Черная пантера», «Голодные», «Холодные игры», «Мстители», «Перемстители», «Война бесконечности», «Война конечности». Всех войны, а, в общем, короче, здесь снимались многие фильмы. И, кстати, доход от киноиндустрии составляет более 10 миллиардов в год, что, естественно, много. Не мало это точно. Мы в океанариуме. Что, Саш, мы сделали? Заехали. Все платно. Хотя, могут, может быть, потом билеты можно будет предъявить, и будет бесплатно. Вот такая парковка. Стоим долго. Сейчас пойдем смотреть. По-моему, до 2012 года он вообще был самый крупный в мире. В нем водится около 100 тысяч рыб, представляете? А воды в нем 42 тысячи метров кубических. Поля, кого ты увидела? Импим? Пингвин. Не сказать, что я прямо испытываю сумасшедшие чувства, когда нахожусь там. Наверное, меня привлекает только несколько локаций там. Это туннели и большие рыбы. И, естественно, какие-то экзотические рыбы. А, вот. Но деткам, конечно, это заходит безумно. Туннели – это отдельный кайф. Когда над тобой проплывает огромная рыбина, наверное, весом полторы тонны, конечно, это завораживает. Скаты, маленькие рыбешки, как они играют там. Это, это круто. В самом океанариуме есть несколько локаций, которые располагают тебя просто сесть, успокоиться и наблюдать, как рыбы безмятежно, потихонечку плавают по кругу. Там прям сделаны такие ступеньки, как в амфитеатре, и люди просто сидят и, так сказать, релаксуют, если у них это получается сделать, потому что минус огромный того, что вокруг ходит очень-очень много людей. Конечно, релакс нам недоступен, все потому что у нас есть Полина и Саша, которые ломятся и хотят запрыгнуть, мне кажется, прямо в пасть акули и поймать за хвост ската, раскрутить его, достать все, всех черепах и скрестить их э, с выдрами. Вот, поэтому нам пока релакс неизведан. Но в целом круто. Сидит, когда у крокодила атмосфера в комнате получше, чем у многих. Все атмосферненько так. Крокодила. Побыли мы океанариум. Что по деньгам? По деньгам мы отдали 130 за троих. Поле пошло бесплатно. Плюс нас содрали за парковку. Сколько? 13. 17 баксов за парковку. 
Плюс мы с нас, с нас содрали за еду. Причем, ну, как бы, масс-маркет такой 42 доллара. Потому что они, потому что они замучили а, вот с едой уже. Ну и вот мы а, здесь, в Атланте, идем ночевать в, в отель. Отель у нас неплохой. Мы в центре города специально захотели так. Вот, поэтому завтра посмотрим, куда мы еще двинем. А сегодня Поля себя что-то уже не очень чувствует, да, Поль? Да, Тима, я красота. Все, сейчас еще покажем, как мы что. В Атланте, кстати, был создан первый в мире круглосуточный кабельный канал CNN, после здания которого мы, кстати, и проезжали. Крутая высотка. Доброе утро. Корреспондент Александра Осипова. Что сегодня произошло утром? Утром произошло, что... Ну, я не знаю, как произошло. Ну, как в целом вы проснулись? Вам здесь нравится? Да, нравится. Но в целом мы проснулись холодно. Холодно было? Да. Ты моя красавица. Спасибо вам за интервью. Доброе атлантское утро. Джорджия, Атланта. Что выходит по цене? По цене получается 116 долларов в сутки. Ну как сутки? Здесь чек, а, чек-ин в 4 часа, а чек вот получается аж в 11. Получается за 19 часов они берут 116 долларов и 100 долларов они берут как бы возвратный депозит. Посмотрим, насколько быстро он будет возвратный. К кэшам было нельзя, чтобы сразу забрать. А с карты не знаю, сколько, насколько будет возвращаться. Парковка здесь, кстати, тоже платная, 50 долларов, но мы здесь не стали оставлять. Оставили, вроде нашли в соседнем здании, то ли отель, то ли это картина, галерея какая-то. Надеюсь, что ночь 25 долларов, но когда ребята смотрели в приложение, через час у них уже списалось 8 долларов. Поэтому, если будет час 8 долларов, то это будет жесть просто. Надеемся на лучшее. Что у нас сегодня, какие планы? Мы идем гуляем по центру. Я немножко еще созваниваюсь. Потом мы навестим Женькиных друзей здесь. С, с Иркутска тоже. Вот. И поедем домой. Чикау, чикау. На Л. Погнали, погнали наши городские. Что, зубище свои рассматриваешь? Чего у тебя там? Вай, вай. Жесть какая. YouTube забанит за контент жесткий. Одна, вторая. Бай-бай. Так, сейчас мы узнаем истину в парковке. Господи, сохрани. Если вы планируете переезжать в Америку через Мексику, и у вас есть вопросы по поводу политического убежища, кейса, его устройства, доказательной базы, адвокатской практики, у меня для вас есть выгодное предложение. В свое время, когда я планировал переезд, я потратил очень много времени, сил, нервов и денег, чтобы найти информацию, которая могла и может мне помочь. Я ее нашел, употребил, я ее скомпоновал и готов предоставить ее для вас. Я провел более 70 часовых созвонов и тематических бесед на тему политического убежища, устройства кейса. Ведь важно, чтобы для переезда в Америку у вас было основание. Основание для запроса политического убежища. Я не рекомендую переезжать никому или планировать переезд, кто не имеет кейса. Это важно. Приглашаю вас на созвон со мной, напишите мне в личку в Телеграм, и мы обязательно запланируем время для звонка лично с вами. Спасибо, что поддерживаете нашу семью просмотрами и то, что приходите к нам на тематическую беседу. Опа, да, 44, прикинь, 44 баксика, прикинь, ночь, 6 долларов получилось экономить. А что за красоточки, ё-моё, Полина, и ты там тоже? Короче, взяли два рамена и шримцы, и креветочки. А вообще мы здесь, мы, короче, не забрали сразу машину. Мы оставили ее на парковке, потому что мы немножко совершили ошибку. Надо было сначала, девчонки вон, покупают пиццу и, наверное, и пасту. Надо было сначала э, поесть, а потом идти оплачивать. Какая красивая вообще, вообще с, с киноэффектом ты вообще прекрасна. Ё-моё, ё а вот еще одна моя дама. Кока-кола, Полина, запрещенная Кока-кола. Скажи Кока-кола. Кока-кола. Вообще настроение очень крутое. Путешествия действительно и поездки, они 
они успокаивают меня, по крайней мере. Немножечко есть такое чувство тревожности, что ты, может, что-то делаешь неправильно, или у тебя что-то не доделано, а потом успокаиваешься и говоришь себе, что все четко, за квартиру заплачено, дома еда есть, все живы, здоровы, и у тебя есть время, есть где дали выходные. Поэтому делай то, что ты хочешь делать, для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Еще один важный момент, когда мы были в Сибири, мы жили и совершали много ошибок какого плана с женой. Что мы не тратили вот как раз таки время и деньги на эмоции. Тратим их на вещи, не знаю, пойду получше и так далее. Хотя можно было, не знаю, купить меч попроще и съездить еще куда -то. Можно тогда ввиду того, что мы жили в Сибири, и там нету такого, что ты там покатил, там 30 тысяч, и ты сделал совершенно крутое путешествие, потому что все очень далеко, а, то, что действительно можно посмотреть, стоит гораздо больше денег. И, наверное, мозг просто расслабляется и говорит, нафига тебе это надо, потому что ну куда ты поедешь? На Алтай? Алтай, вот с ездили там 120 тысяч. То есть а на 30 тысяч куда ты доедешь? До Кемерово, в Кемерово мы были, до Новосибирска, без обид, еще хуже, чем Красноярск, да? То есть, может быть, из-за этого, что все далеко, как бы, и как-то так внутри недосягаемо почти, да, что ты принимаешь решение здесь и сейчас, вот лучше поесть. Вот, потому что даже если на... ждать год чего-то, это тоже уже долго. А здесь вроде как получается, ты потратил сумму денег, но кто подытожил, но она, она реальна. То есть, грубо говоря, нам если поездка даже обойдется в 700 долларов, там и то, это, но она реально, да, то есть потрудиться, поработать, там, да, грубо говоря, недели работы, там, 4-5 дней, ну, плюс то, что ты не работал еще 2 дня, тоже с минусом, ну, как-то так, в общем, круто, пока такой срез мне нравится, поэтому классно, классно. Намин сейчас был готов, пойду заберу. Вот они идут наши поильницы, поильницы наши. Сходили, набрали, набрали кофе, зерен кофе, перемололи его, сварили где-то. Вот они современные. Да. Вот, спасибо. Что Мочу это? Тебе. Тихо, 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 тихо. Вайт да. чоколад моча моя вот пришла. Где? Обзор, что у нас? Шримсики, соусик. Вот такой рамен большой. Рука у меня вот. Вот такой. Вау! Какие моменты хочешь стать child free? Вот в эти, да? Да, давай, Полина? Давай еще раз. А -а -а -а. Пошел, ты говорит, накашлял я на тебя. В Централ Парке мы не были в Нью-Йорке. Это что-то очень сильно похоже на то, что есть на картинках именно по Нью-Йорку. Вон высотки, вот большой парк, вот славянская речь, а вот все как в настоящей Америке. Зерцо. Возле парка, а, вот здесь мы гуляли, потом, чтобы уложить Полину, мы проехались, она поспала а, 30 минут, мы начали искать пищу, проезжали мимо, ехали в Панера Бред, но проезжали мимо такого райончика и увидели бургер шейк, а, мне он нравится, мы, я ел его и мы ели его первый раз а, в аэропорту Лас-Вегаса, там в терминале огромный ресторан этот. Я там, когда пересаживался, всегда кушал эти бургеры. То, что мы взяли, опять 43 доллара, тут таксы. Два бургера больших, картошка, один хот-дог, две картошки, один хот-дог и две колы. 43 доллара. По сути, путешествие подходит к концу. Атланта мне нравится. Мне кажется, она как-то повыше, по крайней мере, ее центр повыше, именно этажность. А, такое ощущение, что людей побольше, ну их и действительно побольше, если а, смотреть по гуглу, то в Атланте и в ее эре проживает 6,3 миллиона человек, когда в Шарлотте в два раза почти меньше. Вот, поэтому такое чувство, что людей побольше, поплотнее, вот, очень чувствуется присутствие меньшинств, 
И на самом деле здесь какое-то оно занимает Атланта место по статистике. Много флагов, много ребят, девчат, которые вместе вот много, как бы чувствуется это, на мой взгляд. Прикольно вот этот парк, конечно, в центре города, это, это просто топ. Возле высоток он большой и я думаю, что, конечно, лучше, чем в Шарлотте. Мы побыли в Атланте два дня и поехали домой в Шарлотту. Конечно, здесь более динамичнее, так современнее из-за высоток и зданий в целом выше, чем в Шарлотте, потому что Шарлот у нас он такой более одноэтажный. Желание переехать сюда, здесь остаться, строить свою жизнь даже на время у меня пока не появилось. Я записываю это уже после того, как мы съездили в Майами. И вот как раз-таки Майами – это то место, которое бы я рассмотрел для переезда. Хотя бы на год или два. Но следите за новостями. Ролик про Майами тоже уже в монтаже. Подписывайтесь на наш канал. А здесь на YouTube, пожалуйста, поставьте колокольчик. Подписывайтесь на блог в Телеграме, где мы освещаем ежедневные наши передвижения и жизнь. Ну и просто спасибо за поддержку. Бай, до встречи.